আজকে হচ্ছে আমরা এডুকেশন লোগোটা শিখবো আর একজনের মেবি প্রবলেম হয়েছিল যে উপরের এই সাইডে উইন্ডোজ গুলা এগুলা আসছে না আর টুলস গুলাতে প্রবলেম যে টুলস অনেক কম দেখায় ফার্স্ট অবস্থায় এই প্রবলেমটাই তো হয়েছিল কোন ভাইয়ের জন্য হয়েছিল এই প্রবলেমটা আমাকে মেসেজে বলছিলেন আচ্ছা আমি এটা দেখিয়ে দিই এটা হচ্ছে মনে করেন উপরে যদি এই মেনু বার গুলো এগুলো না আসে তখন হচ্ছে ফার্স্ট আপনি এসেন্সিয়ালে যাবেন এখানে দেখবেন যে এটা কোনটার মধ্যে টিক চিহ্ন দেওয়া আছে যেমন আমি যদি এসেন্সিয়াল বাদে আপনি অন্যটার মধ্যে ক্লিক লাগে তাহলে কিন্তু এগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে অন্য যে কোনোটাই যাবেন এলোমেলো হয়ে যাবে বা অপশন গুলো কম আসবে আর এটা হচ্ছে এসেন্সিয়ালি থাকলে এটা একদম পারফেক্টলি থাকবে আর এরপর যদি সমস্যা হয় তখন হচ্ছে উইন্ডোতে গিয়ে এই কন্ট্রোল যে প্যানেলটা আছে এটার মধ্যে ক্লিক করবেন কন্ট্রোল প্যানেল যদি ক্লিক করা না থাকে তাহলে কিন্তু এই উপরে মেনু বার গুলো থাকবে না আর এটা আনার জন্য উইন্ডোতে গিয়ে এই কন্ট্রোলটা টিক চিহ্ন দিয়ে দিবেন এরপর দেখেন এর উপরে এইগুলো চলে আসছে আরেকটা আছে এই টুলস গুলা কম থাকে বা এখানে এই অপশন গুলা থাকে না এটার জন্য এই টুলসে যাবেন টুলসে গিয়ে ডিফল্টে ক্লিক করে দিবেন ডিফল্টে ক্লিক করে দিলে এখানে কিন্তু অপশন গুলা সবগুলো চলে আসবে সব ধরনের টুলসি আছে যেটা যেটা লাগবে আমরা শুধু ওইটার উপর ক্লিক করবো একটা এখানে চলে আসবে এইভাবে চলে আসবে এরকম তখন হচ্ছে আমরা এখানে দেখেন তিন চিহ্নের মতো অপশন আছে এখানে ক্লিক করলে এটা ছোট হয়ে যাবে তখন আমরা এটাকে ধরে টান দিয়ে এই পাশে আমরা সেট করে দিতে পারবো এরপর আবার উইন্ডোতে যাই এখান থেকে মনে করেন আমার এখানে কিন্তু অল্প কয়েকটা আছে সবগুলা কিন্তু আমি আনিনি কারণ দরকার পড়ে না সবগুলা এখান থেকে মনে করেন এই এখানে কি লেয়ার আছে হ্যাঁ আছে যেটা আমি নেই সেটা আমি একটা নিয়ে আসি মানে এটা নেই এটার উপর ক্লিক করলাম এখানে চলে আসলে এটা কিন্তু বড় সাইজ চলে আসছে এটাকে ছোট করার জন্য আমরা এই অপশনটার মধ্যে ক্লিক করব দেন ছোট হয়ে যাবে এখন আমরা এটাকে মাউস ধরে চেপে এটা নিয়ে আসতে পারবো এরপর মনে করেন আমার এখানে এটা দরকার নেই এটাকে আমি টান দিয়ে এখানে নে এই ক্রস চিহ্নের এখানে ক্লিক করলে এটা ডিলিট হয়ে যাবে এখানে চলে যাবে এভাবে হচ্ছে টুলস গুলো আমরা সাজাতে পারি এই মেনু ভারটাকে আমরা যেখানে ইচ্ছে সুবিধা মতো রাখতে পারি এটা যদি আমি চাই যে এই সাইড রাখবো এখানেও রাখা যায় এখানেও রাখা যায় এটা স্মরণা করা যায় যার প্রবলেম হয়েছিল আশা করি এটা সলভ হয়ে যাবে আর এটা পেজ নেওয়ার জন্য আমরা ফাইলে যাব এরপর নিউ এখান থেকে আমরা যে লোকটা করব লোকটার নাম দিই এডুকেশন লোগো সাইজ কাস্টম থাকবে এখানে পিকজেল থাকবে ইউনিট চলে আসে এই সংখ্যাটা বড় এটা মনে রাখা কঠিন এই জন্য হচ্ছে থ্রি এম এম শর্টকাটে যদি আমরা লেখি অটোমেটিক এটা চলে আসবে আর কালার মোড আমরা যেহেতু এটা আমরা প্রিন্টের জন্য করতেছি না অনলাইনে থাকবে প্রিন্টের জন্য হলে এটা সিএম ওয়াই কে থাকবে আর রাস্তার ইফেক্ট এখানে হাই থাকবে তিনশো বিবি এরপর ওকে ব্লেড নেওয়ার ফলে আমরা যে চার সাইডে রেড একটা লাইন দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ব্লেড এর কারণে হয়েছে যদি আমরা ব্লেড না নিতাম যদি জিরো থাকতো তাহলে কোনো লাইন থাকতো না যেমন এটার মধ্যে আমরা কোনো ব্লেড নেই নেই এই জন্য এটার মধ্যে রেড নাই রেড লাইনটা নাই আর আমরা এই আটবোর্ডটা ব্লেড নিয়েছি জন্য
যে কোনো ডিজাইন করার সময় আগে হচ্ছে ওই ডিজাইনটা কপি করা শিখবেন যদি কপির হাত আপনার ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে যে কোনো ডিজাইনই আপনি পরবর্তীতে ইউনিক করে করতে পারবেন बड़ करपले এখানে লেখা আছে যে এটা সাইজ কত যেগুলো সাইজ ছোট হয় ওগুলো কিন্তু ঘুলা হয় যেমন একই পিকচার এটা আর এটা একই পিকচার এটা হচ্ছে আমাদের উনিশশো বিশ ইন্টু উনিশশো বিশ মানে এটার পিকজেলটা হাই আছে এই জন্য পিকচারটা যদি আমি কপি করে নিই এটা কিন্তু ক্লিয়ার আসবে আর যেটা কম থাকবে সেটা কিন্তু ঘোলা যেমন আগেরটা নিয়েছিলাম অনেক ঘোলা পিকচার এটা দেখেন একদম ক্লিয়ার গুগল থেকে যে কোনো ইমেজ ডাউনলোডই করেন বা কপি করেন এটা হচ্ছে পিক্সেলটা দেখবেন যে কত পিক্সেল আছে মানে এটার মধ্যে অনেক কম আছে 260 ইনটু 280 এটাও নিলে ঘুলা আসবে যখন পিকচার নাম আমার সাথে এটা খেয়াল রাখবেন আগে তো ডিলিট করে দেই सर ना जाए কন্ট্রোল টু অথবা এই উপর থেকে দেখবেন অবজেক্টে গিয়ে এর লক নামে একটা অপশন আছে যেহেতু আমার এটা লক করা আছে তাই লকের এটা হচ্ছে হাইড হয়ে গেছে আনলক করা যাবে এখন যেমন এটা আনলক করে কন্ট্রোল অল্টার টু অথবা আপনি এখান থেকে করতে পারেন এখানে কিন্তু সবগুলো শর্টকাট দেওয়া আছে লক কন্ট্রোল টু দি লক হবে আপনি এখান থেকে নিতে পারেন অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টু চাপতে পারেন राउंड कर डिजाइन फिल कलर फिल कलर दरकार फिल कलर नान स्टोक कलर टाइम उठे नहीं डिजाइन टाटब 
এটা কাটার জন্য আমাদের এই পেন টুলের উপর ক্লিক করে ধরে রাখলে এখানে দেখবেন অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নামে একটা অপশন আছে অথবা কিবোর্ড থেকে প্লাস অপশন চাপলেও আপনার এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে তো আমরা এটার উপর ক্লিক করব অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেন এটা কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে জুম করে আমরা যে সোজা কাটব এখানে একটা ক্লিক করে দেব যেহেতু আমাদের এর নিচের ডিজাইনটা এই পর্যন্ত আছে তো আমরা এখানে একটা ক্লিক করে দিলাম একই ভাবে আমরা এ পাশেও এখানে একটা ক্লিক করে দেব এটা কিন্তু আমরা অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এটা সিলেক্ট করে নিছি পেন্ট্রোল কিন্তু না দ্বিতীয়টা এখানে একটা ক্লিক করে দিই আমাদের দুইটা পয়েন্ট তৈরি হয়ে গেল এখন আমরা ডিলিট করতে পারবো নিচের টুকু এখন হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলটা সিলেক্ট করে এটা কিন্তু সিলেক্ট অবশ্যই থাকতে হবে এটা যদি সিলেক্ট না থাকে তাহলে কিন্তু কোনো কাজ করা যাবে না ফার্স্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এটা সিলেক্ট করতে হবে দেন ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা নিচে এভাবে সিলেক্ট করে ডিলিট করে দেব তাহলে নিচের টুকু ডিলিট হয়ে গেল শুধু উপরে যেটুকু আছে ওইটুকু রইল এখন হচ্ছে আমরা পেন টুলে কাজ করব এখানে ক্লিক করে ধরে রেখে আচ্ছা দেখাচ্ছি আর পুরুলের অবস্থায় ফিরে আনার জন্য কন্ট্রোল জেট কন্ট্রোল জেট চাপতে হবে যেমন আমি এটা সিলেক্ট করলাম দেন এখান থেকে দেখেন পেন টুল যে অপশনটা আছে এটার উপর ক্লিক করে ধরে রাখলে আরো চারটা অপশন আছে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এটার উপর ক্লিক করব এরপর হচ্ছে জুম করে আমরা যে সুযোগ কাটতে যাব ওইখানে একটা ক্লিক করতে হবে আমার যদি মনে করেন এই নিচের শেপটা যদি এই পর্যন্ত থাকতো তাহলে আমি কিন্তু এখানে ক্লিক করতাম কিন্তু আমাদের দরকার হচ্ছে এখানে আমি এখানে একটা পয়েন্ট তৈরি করলাম যাতে নিচের টুকু কাটা যায় উপরের পর্যন্ত না যায় পয়েন্ট তৈরি করলাম এখানে একইভাবে এই পাশেও করতে হবে এখানে একটা করলাম যেহেতু আমার এখানে পয়েন্ট করা আছে একটা পয়েন্টের উপর কিন্তু আরেকটা ক্লিক করলে হবে না যেমন এখন এখানে আমার পয়েন্ট করা আছে দেখা যাচ্ছে কতটুকু জানি না এখানে দেখেন জুম করে দেখছি এখানে একটা পয়েন্ট করা আছে পয়েন্টের উপর ক্লিক করলে হবে না যদি এখানে পয়েন্ট করা না থাকতো তাহলে আমি এখানে ক্লিক করতাম এখন আমি একটু নিচে করছি এখন দুইটা পয়েন্ট তৈরি হইল উপর একটা নিচে একটা জুম আট করে দিচ্ছি এটা সিলেক্ট অবস্থায় এই ডিরেক্ট সিলেকশন টুলটা নিয়ে আপনি এই বাইরে থেকে এভাবে মার্ক করে দিবেন মানে যেটুকু কাটতে চান এভাবে নিচের টুকু শুধু সিলেক্ট করলাম উপরের টুকু কিন্তু সিলেক্ট নাই আমার শুধু নিচের টুকু সিলেক্ট এটা সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে ডিলেট অপশন চাপলে আপনি নিচের টুকু ডিলিট হয়ে যাবে আপনি যদি মনে করেন উপরের টুকু ডিলিট করতে চান তাহলে উপরে এভাবে সিলেক্ট করে ডিলেট চাপলে শুধু উপরের টুকু ডিলিট হবে নিচের টুকু আমার রয়ে গেছে তো আমার দরকার নিচের টুকু ডিলিট করো তাই আমি নিচের টুকু শুধু সিলেক্ট করব এটা ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে করতে হবে দেন ডিলিট চাপলে শুধু নিচের টুকু ডিলিট হয়ে যাবে আপনি কাটতে পারবেন পেন টুল দিয়ে কাটতে পারবেন বা লাইন টুল দিও কিন্তু এখন হচ্ছে আমার স্টক হ্যাঁ এটা তো ফিল করার নেই ওই জন্য হচ্ছে আমি এটা দিয়ে কাটলাম যদি আপনি ফিল করে নেন তাহলে আপনি ওটা দিয়ে কাটতে পারবেন অবস্থা করলে এইভাবে করতে হবে ফিল কালার করে নিলে সিলেক্ট করলেন অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে ওকে করে দিলেন এখন কিন্তু এখানে স্টক নাই ফিল কালার হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আপনি এটা এখান থেকে মনে করেন পেন টুল দিয়ে এভাবে লাইন টেনে এরপর এটা সিলেক্ট করে প্যাচ পাইন্ডার দিয়ে এখান থেকে ডিভাইড করে এরপর আনগ্রুপ করলে এর নিচের টুকে এভাবে কাটা পড়বে এবং কাটা যাবে দুইভাবে দেখে দিলাম যেভাবে সুবিধা হয়
এখন আমরা এই ডিজাইনটা করব এটার জন্য পেন টুল নেব পেন টুল নিয়ে যে কোনো এক সাইড থেকে শুরু করতে হবে এখন আমি এখান থেকে শুরু করি এখান থেকে ফিলটা কি স্টক করে নেই আর কালার একটা চেঞ্জ করে নেই একদম সমান থাকতো এইভাবে তাহলে একসাথে করে মাঝখানে আর একটা শেপ নিয়ে প্যাটার্নটা করে দিলেই হতো এটা এভাবে বাড়তি করে নিয়ে দেন এখানে আরেকটা শেপ নিয়ে কেটে দিল হবে অথবা এখানে যেভাবে আছে ওইভাবে পেন্টুলের সাহায্য করা যাবে আমি এখানে একটু বাড়তি করে নিচ্ছি রাউন্ড যেখানে আছে এই রাউন্ডটা আমি ইলিপ দিয়ে করব। এখন এই মাঝখানে আমি এখান থেকে ইলিশটা নেব এটা রাউন্ড করে দেব এখানে এই ডিজাইনটা করতে হবে এখানেও আর একটা ইলিশ নিতে হবে যেহেতু এটাও রাউন্ড শিফট আলটা চেপে নিতে হবে আর নিচে যে শেপ গুলো আছে এটাও আমাদের পেন্টুলের সাহায্যে করতে হবে আমরা যেহেতু একই দুই সাইড একই ডিজাইন একটা করে আর একটা এখান থেকে অল্টা ধরে কপি করে নিয়ে মাউসের রাইট বটন ক্লিক করে এখান থেকে ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট ওকে করে দেব তাহলে আমাদের একটা ডিজাইন বারবার করার প্রয়োজন হলো না একটা কি আমরা দুইটা করলো যেভাবে বড় করে নিয়ে এমনি সমস্যা হয় তাহলে আপনারা ছোট ছোট স্টেপ করে নেবেন এভাবে এখানে একটা ক্লিক করলেন দেন এখানে ক্লিক করে আবার আরেকটা দিলেন দে এক ইয়ে এভাবে বড় করে নিতে সমস্যা হয় আর বড় করে নিতে পারেন তাহলে সমস্যা নেই ছোট ছোট স্টেপ করলে হচ্ছে এরকম বাঁকা থাকে সেটা আবার ডিরেক্ট সিলেকশন টুলে কাজ বেশি করতে হয় বা স্মুথ টুলে কাজ করতে হয়
মানে যেখানে বাঁকা হয়েছে এখানে ডিস্ট্রিবিউশনটা লেখা করতে হবে আর একটু জুম আউট করে এক ক্লিকে যদি করতে পারেন তাহলে সুন্দর হয় এখন আমরা ডিরেকশন টুল দিয়ে এই কর্নাল গুলো একটু রাউন্ড করে দেব যেগুলো বাঁকা আছে প্রত্যেকটা পয়েন্টের উপর ক্লিক করে দেখতে হবে যে কোনটা দিয়ে করা যায় যখন করা না যাবে তখন আমাদের এখান থেকে পেন্সিল টুলের উপর ক্লিক করে স্মুথ টুলটা নিতে হবে দেন এভাবে স্মুথ করে দিতে হবে যে কর্নাল গুলো একটু বাঁকা আছে শুধু ওইগুলা এখন আমরা একইভাবে এটাকে রোটেট করব মাউসের রাইট বটন ক্লিক করে ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট কপি এটাকে টান দিয়ে এভাবে বসিয়ে নিই নিচের ডিজাইনটা কন্ট্রোল অল্টার টু দিয়ে আনলক করে সরিয়ে নিই তাতে আমরা এই ডিজাইনটাকে কালার করতে পারি বা কোথাও সমস্যা থাকলে বুঝতে পারি এই দুইটা সিলেক্ট করে আমাদের হাতের যে কালারটা আছে এখান থেকে আই ডপার নিয়ে অথবা কিবোর্ডে আই ক্লিক করে এটা কালার করি এটাকেও কালার দিই আমাদের এখানে একটু সমস্যা আছে এটাকে আমরা একটু রাউন্ড করে নেব এখন আমাদের এই রাউন্ডের কাজটা করতে হবে এটা স্টক আছে এটাকে শিফট এক্স এপে ফিল করতে পারে অথবা আমরা এখান থেকেও ফিল করতে পারি এখন এই ইরিজটা অ্যান্ড নিচের ডিজাইনটা সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে প্যাথ ফাইন্ডার থেকে দ্বিতীয় যে অপশনটা আছে মাইনাস ফ্রন্ট এটার উপর ক্লিক করব তাহলে আমার এই নিচের ডিজাইনটা হোয়াইট কালার হয়ে যাবে অথবা আমরা এখান থেকে ডিভাইড অপশনে ক্লিক করে মাউসের রাইট বটন ক্লিক করে আনগ্রুপ এরপর এটা সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিতে পারি দুই ভাবে করা যায় আমাদের ডিজাইন কমপ্লিট আমাদের এই শেপটা কালার দিতে হবে সম্পূর্ণটা সিলেক্ট করে গ্রুপ 
এখন আমরা এটার নাম দেই এডুকেশন কন্টেন্ট সাইজটা আমরা এখান থেকে বাড়াতে পারি পিটি অথবা এটা সিলেক্ট করে प्रब्लेम क्यारेक्टर करते हैं सुविधाजीते समान डिजाइन टाइम गुलाटलैन कर दीची स्टक 
ইউনিফর্ম যেটা আছে এখান থেকে দেখবেন ইউনিফর্মে ক্লিক করার পর অনেকগুলো অপশন আছে মানে ডিজাইনের এটা এখান থেকে যে কোনো পছন্দ মতো যে কোনো একটা শেপ নিলাম এটা নিতে পারি অথবা আমরা এটাও নিতে পারি যে কোনো একটা শেপ নিয়ে ডিজাইনটাকে আরো সুন্দর করা যায় स्टक आ फिल कलर करब दूटा सिलेक्ट कर सम्पूर्ण सिलेक्ट कर देव रेक्टेल शेप आर्टबोर्ड बने पूरा फिल कलर कर देव ब्लैक दी डिजाइन करोर्ड कर समान कर भाग कर लाइन सह आर्टबोर्ड करते डिजाइन टाइमबोर्डर मध्य दिल चारोर्ड डिजाइन टुक से मन कर এক্সপোর্টে গিয়ে 
এখান থেকে পেন যেটা সিলেক্ট করবেন একটু সময় লাগে যে আমরা এই পেন যেটা সেভ করলাম এটার পিছনে কিন্তু কোন ব্যাকগ্রাউন্ড নেই যার জন্য এখানে ব্ল্যাক দেখাচ্ছে আর সবগুলা ফাইল আমি একটা ফরমেটে সেভ করব একটা ফাইল নেব নিউতে গিয়ে ফোল্ডার ফোল্ডার করা যায় লোগো আমি এখন যে দুইটা ডিজাইন করলাম এই দুইটা আমি এই ফোল্ডারের ভিতর ঢুকাবো এক একটা ডিজাইনের জন্য এক একটা ফোল্ডার করতে হয় তাহলে ডিজাইনগুলো সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে আর এখান 